Balik pa rin tayo dito sa Doctors on TV at ang topic natin ay tungkol sa puso, specifically, ito yung arrhythmia na tinatawag. Kasama pa rin natin ang ating mga guwapong kasama, uh, uh, Doc Cheng and Doc Luigi Segundo. And of course, meron tayong questions. Napakalayo na nito. Ang ganda talaga ng tinatawag natin na technology. No? Yes, Naabot uh -huh. tayo sa Riyadh, KSA, Kingdom of Saudi Arabia na to, ha? <laughs> From Eduardo Galiera. Nanonood po ako ng programa ninyo online. Yung baby ko po nasa Pilipinas. Dinayagnose siya na mabilis ang pintig ng puso niya noong siya ay 7 years old. Ni-refer kami sa heart center, di namin pina-check up. Now mag-9 na po siya. Di daw naman po hinihimatay at normal lang naman po daw siya, sabi ng asawa ko. Pero nag-aalala po ako, ano po ba mapapayo niyo para di siya lumala? Salamat po and more power. Doc Luigi. Okay. Um, kanina pa natin dinidiscuss yung ganito. Oh, uh, <laughs> yung bata, 9 years old ngayon, ano? Oh, oh. Kung sinabi mo na normal siya, ang ibig sabihin ay nakakapaglaro, walang mm -hmm. kinukomplain, at saka nasa eskwelahan. At kung 9 years, years old, nasa grade 2, grade 3 siya Hindi siguro. daw hinihimatay. Hindi hinihimatay, hindi. no? Baka kung ano man yung nangyari nung sanggol siya, uh, hindi delikado. Pero para para safe pa rin, maganda na magpa-check up, no? Ang mga bata at least kailangan may yearly check up sa mga pediatrician nila, no? Para lang sigurado. Yearly. Yes. Yearly check up. Pedia no? pa yan na. At least, ha? at uh -oh. least, no? Kung merong ibang sakit o merong nangyari sa isang pasyente, mm -hmm. yung doktor mo yung magsasabi kung kailan kanilang makikita. Ayun, no? so Sir Galiero, Gal uh, no. Eduardo. <laughs> Ayan. So, para safe, please bring your child, ask your wife to bring your child to the doctor at least once a year. Mm -hmm. Ayan. Ay, ito naman from Mary Jane Reyes from Tanay Rizal. Doc, good morning po. Tanong ko lang po, high blood po ko, nakaramdam po ko ng irregular heartbeat. May mga bawal at recommended po ka ba kayo sa mga pagkain? Mm. Uh, ano pa nga nila? Si Lea, no? Ah, sorry. Kung may high blood ka, may mga gamot na pwedeng maka-address dun sa irregular na rhythm ng puso. No? At kung related yung irregularity ng pulso mo sa high blood, uh, gagamutin yung high blood, baka magamot din yung irregularity ng pintig ng puso. No? Sa pag, pag tinan mo ka about diet, kung ano yung diet ng mga pasyente may high blood, pareho din. No? So wag yung maaalat. Bababawasan yung mga taba. No? Ganun din yung diet. No? Ayan, Mary Jane. Uh, patingin ka daw, tapos bawasan yung mga taba at maaalat. Mm. Ito naman, umabot na tayo ng nasubo Batangas. <laughs> From Leia Martinez. Dati po, active ako sa sports. Mm, nung medyo bata pa ako. Madali po ako mapagod at konting akyat at mga 10-minute walk. Sometimes, experiencing chest pain na. Hirap kumilos na parang robot ang pagkilos ko. Mm -hmm. Ano ito, Dok? Mm -hmm. Leia, 46 oh. ka pa lang. Ano, medyo bata. No? Bata Saka, talaga. Sabi mo, nung mm -hmm. bata ka, active sa sports. Mm -hmm. Hindi ko naman sa ngayon sinususpet siya na sa puso lang yun. Maraming mm -hmm. pwedeng mag-cause kung bakit abnormal yung pagkilos mo. Especially ang kinocomplain mo, parang robot sa pagkilos. Pwede kasing mga musculoskeletal yes. yun eh, no? Mm -hmm. Pero again, pinakamaganda pa rin magpa-check up. Lalo na kung dati active ka, ngayon, hindi may hingal na, daw eh. Yun, especially mm -hmm. may hingal, no? Kaya mabuti na rin, ano? What kind of doctor usually yung sinasuggest natin puntahan nila, no? Kasi inisip nila lagi, ano? Pag-cardiologist or sino ka agad, diretso. Uh -huh. Usually, si what kind of doctor? Ang sa akin, Uh, I would think yung ganitong complaint, kung sino yung family physician, importante pa rin yun eh. Kasi uh -huh. kung parati kang nagpapacheck up dito sa doktor na ito, alam na niya yung history mo. Alam uh -huh. niya na yung check, up, yung check up, may records ka sa doktor mo. Yes. Alam niya yung normal sa'yo. So kapag may bagong finding, baka alam niya na kung paano gamutin. Uh -huh. At kung may hindi, alam niya kung kanino ka i-refer eh. No? Pero bago tayo dumako doon sa nag-text sa iyo, Dr. Uh, Cheng, ha? Mm -hmm. uh, we mentioned earlier itong question ni eh, ng last texter natin na sports-minded. Mm. May maraming uh, instances tayo ngayon na talagang mga sports enthusiasts. Nakakano pa sila, nakaka-ironman pa. Ha? Ha? Mm -hmm. Naglalaro ng basketball, tumatakbo and everything, biglang bumabagsak. Mm -hmm. Ito ba ay konektado din sa puso? Nowadays, bago, uh, bago mag-engage sa sports, 
lalo na kung hindi na bata, no? Kung kunwari, magsisimula ka later in life. Iba yung sa grade school atleta ka, varsity player ka, hanggang paglaki mo, tinuloy mo yon siguro okay lang. Pero kung may edad ka na, kumari mga past 20 tapos, or past 30, tapos gusto mo bigla, no? High-intensity sports. Kakayanin. <laughs> Pinakamaganda ang muna yung magpa-check up, no? So, hindi Mahinid. naman dahil sa sports yun. Baka, baka may underlying sakit sa puso na hindi pa nadadiagnose. Tapos, kung ipipwersa mo yung sarili mo na gumawa ng mga strenuous activity, syempre, lalabas yung sakit. May ano tayo, may basketball player tayo, eh. Bigla lang na tumpa. Yes, and they're supposed to be, you know, very athletic. Very fit, dapat mm, very fit ka. Mm. At uh, not necessarily old, ha? Sa mga fitness centers, ano? Oh, oh. Very mm. nakakatakot din. Minsan, may naabutan tayo, nag-a-arrest siya. Mm -hmm, mm -hmm. Ay, yan. Uh, ang dami nating discussion <laughs> okay. at napaka-interesting. No? Wala na tayo. Ubus na tayo oras. <laughs> Samantala, mga kasama, usapang bata muna tayo. This is for the first time moms. Alamin natin ang mga milestones na dapat nating makita sa unang taon ng ating mga anak. Dito lamang yan sa Baby Talk. At nagbabalik ang Doctors on TV. As I said, laging ubus yung oras natin kapag interesting yung discussion. Especially na kung dalawang makikisig at nagagwapuhan ang ating mga cardio specialist. <laughs> isang cardiologist, isang cardio surgeon. <laughs> ang galing. And of course, we would like to acknowledge our viewers na nagpadala ng kanilang mga questions. Yung mga hindi namin na nabasa at nasagot, isasagutin natin yan sa ating mga Facebook offline. Ayan. And of Doc, um, uh, pinag-uusapan natin of course ngayon tungkol sa puso. We talk about the risk factors. We talk about lifestyle. We talk about pagpayat at pagtaba. And we also talk about the treatment no? at pag-prevent nito. Doc, any, any final words for our audience? Ah, well, ang importansya ng check-up. No? Kung may nararamdaman kayo na tingin nyo eh, bago, kailangan sumangguni sa doktor. No? Tapos yung pinaka- Uh, anything related to the heart, no? diet, no? iwasan ng matataba, iwasan ng maalat. No? Pinakamaganda to maintain a good weight in a natural way. No? Yes. Aerobic exercise, huwag na kayong mag-take ng mga pills. supplement na diet pills. No? So, regular exercise, 30 minutes of aerobic exercise if you can do that every day. If not, five times a week. No? Yun ang importante. Eh, Doc Cheng naman. Well, para sa akin, ano, uh, importante kasi once na may naramdaman kayong <coughs> Anything na out of your normal feeling, ano, dapat kumonsulta ka agad sa doktor. Mm -hmm. Kasi yung doktor, hindi lang exactly gagamuti kayo ka. They will give you very good advice kung kanina ka pupunta. Doc, anyone you want to greet? Uh, I'm sure meron. Everyone who's watching, no? Ngayon, umag, maagang so, gumising o oh, nasa andang. At saan kayo no? makahagilap? Oh, Makakita sa... ng doktor na gwapo. <laughs> sa the medical city po, Ortiga, sa Pasig. Number? If you have a number? Uh, ang trunk line po natin, 9881000. That's the medical city trunk Ayan. line. Ayan. Si Dr. Cheng talaga, may i-greet yan. Oh, I'd like to greet, of course, yung my family, my wife, Patricia, and my two children, Adriel and Bianca. <laughs> Sila muna. <laughs> Hello. Uh, and of course, we would like to thank uh, Mr. Walter Ko of Creative Bakers for the nutritious Walter Bread available in all SM stores and supermarket nation, uh, nationwide. Walter Bread, all yummy, no tummy. <laughs> the healthy bread yummy. on everyone's lips. And also, we would like to thank Uh, Chef Tess, Espiritu of Juan Miguel's Catering Services for our delicious breakfast today. Juan Miguel's Catering Services is located at Chateau LSA Condominium, Doña Soledad Avenue, Better Living Subdivision, Paranaque City. For inquiries, mga kasama, please call them at 821-5733 or 0921-9783432 or you may fax them at number 4758860. Or email them at Juan Miguel Catering Multiply dot Multiply dot com. And of course, we would like to say hi to a doc lady na nasa abroad pa ngayon. And of course, San Isidro House of Healing and Integrative Medicine Clinic in Zambales and LRI Integrative Clinic of Doctor Lady Ruby Tugilao. Ayan. Thank you din at na nais naming pasalamatan ang Fiber C, the only real vitamin C. And of course, Dr. Cheng, thank you very much for Walang hosting. Naman. I really enjoyed this. <laughs> Tuwan-tuwa ako when I found out na nandyan ka. And hello to uh, Dr. Uh, uh, JM na nasa aeroplano ngayon na parating na ng Metro Manila. 
And hello sa Tawi-Tawi Medical Center. Thank you uh, and hello and good morning sa aking family, especially dyan sa Scout Chotoko, sa Tusit family, my Tita Maring. And thank you sa laging nanonood sa ating Tawi-Tawi Medical Center. And of course, thank you kay Dr. Hill Vicente dyan sa St. Luke's. And of course, uh, uh, thank you sa laging nanonood sa atin every week. Ayan, so samahan niyo po uli kami next week ni Dr. Cheng. Dito lang po sa Doctors on TV.